xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi rất hân hạnh khi các anh chị các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi chúng tôi là đoàn mây mưa dạ 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 âm âm nhạc cho 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 nhỏ lại chút xíu dùm em dạ 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 à, xin lỗi trời ơi mình nên mình mình giới thiệu cái gì vậy tôi quên tôi quên trời ơi cái tên Tại gì vì mà ngày tên... xưa đó cái tên đoàn của chúng tôi là mây bốn phương mưa tám hướng mà từ khi mà đặt cái tên đó hả đi đâu cũng ế hết dạ đúng rồi mưa suốt bán vé không có được rồi, rồi sau đó đặt tên mây mưa chạy nghĩ sao mà đặt tên tôi, y như tôi, là khu tôi là vũ tôi là vũ chuyên môn hát tân cổ dạ. còn bà xã của tôi là dân dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa dạ bởi vậy cho nên á sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha và giới thiệu với bà con cô bác gánh hát của chúng tôi là gánh hát dân vũ chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc tấn bảo nhật duy yeah. đường về cánh thâu đêm khuya ngõ sâu như không mờ qua phanh phanh có bao mây đầu hát thiêu vàng anh đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ thành ghế đã chiều công viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ người đi đi ngoài phố lạc loài hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu còn đâu ngày xưa đã hết rồi xe lăn trong đêm cuốn xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay sẵn xe lòng ướt vai mềm hoàng hôn dầm xu Tâm tư cô đơn tránh 
rồi tràn trai còn đêm yêu thương sắc lên muôn vạn nón thơ nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù có hay chẳng người ơi trốn xa xôi tràn trai còn đêm yêu thương sắc lên buồn phan ngoan thơ hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu còn đâu ngày xưa đã hết rồi Hãy subscribe cho cảm ơn anh chị rất nhiều ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả một suất duy nhất chỉ một, một đêm suất duy nhất chỉ, chỉ một đêm duy nhất <cười> dạ thưa quý vị à, một lần nữa thì nguyên khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của tấn bảo nhật duy và đặc biệt là hiếu trung chơi cái à, mồm trống lắc đúng không con cái này à, chơi khó không con dạ cũng khó khó không khó không? đúng không dạ. tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú huỳnh lập với lại chú ngô kiến huy có thể chơi được đúng không con dạ, 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 dạ. à dạ hả vậy bây giờ thì à, trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn à, mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không mời chú huỳnh lập với lại à, chú ngô kiến huy bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này làm lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không cái gì mà nó đơn giản được á con mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú ừ. ok đó cơ bản đó quay quay chị tự hào về em bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá <cười> bây giờ lập chúc em may mắn anh hỗ trợ nghe rồi đưa cái micro nè, vô nè Nè có dùng cùi trỏ đó nghe Lập Ủa sao không có dịp gì chứ Em em đánh nhau mà mì gõ nhà anh á Ông muốn gặp gì Trời ơi Nó khó lắm luôn á con Con vuốt lại coi con vuốt lại nãy con vuốt làm sao À À Ủa Kỳ <cười> à Đúng rồi Huy 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 Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi Đúng rồi, đúng rồi bé Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè Phải không? Cái này là sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ Phần trình diễn của MC Bé Khang Nè Bé Khang làm cái luôn đi
Thôi được rồi anh ơi, lũng cái chóng ta hết anh ơi, anh vô anh cứu vô cái chóng không à Khi mà nghe cái bạn, nghe cái cái phần trình diễn này em bị trôi dạt Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi. rồi, ngọt ngào quá rồi Và âm nhạc đường phố Mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt Định. vời lắm Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe Ví dụ chị hát đây, câu đi Người đi đi ngoài phố đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? <cười> khác liền anh chứ... là không có được tối xử chị như vậy phải đứng lại nghe chứ chị hát đi em làm cho người đi đi ngoài ủa phố. chị hát gì vậy khi mà vũ nói ra cái câu này thì vũ nghĩ là khả như sẽ hết hồn cái lý do mà vũ làm cái tiết mục này là vì khả như hết ủa nói trời ơi đừng cho tôi thấy thằng tèo nữa tự nhiên em bị đau lòng á anh vũ và thật sự thì cô nghĩ rằng á với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế Con không được làm như vậy nữa yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á Cái lý do Em rơm rớm nước mắt, em nói là Em không muốn thấy tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa Dạ đúng rồi Đó là lý do anh bắt buộc phải cho tèo em bước vào một cái bộ đồ vest Mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó thì chỉ có một nhạc bolero đường phố thôi Xuất sắc Khả Như đã có những cái lời nói Đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo Em à, Nhật Duy Tại vì uh, Trần uh, Bảo á, thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi Nhưng tuy nhiên Tèo Em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ Và nói chung là hôm nay Hai con làm cho thầy tự hào lắm Thầy rất tự hào Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa Sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn Là những cái gì mà mọi người Nghĩ Một cái tương lai tươi, tươi sáng, sáng chờ đợi chúng ta Ha 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 Xin được cảm ơn Tấn Bảo Nhật Duy Hãy subscribe
Kiva Kim Shibin và cẩm tú để hô tay thật lớn lên nào. Thank you dancer, xin được cảm ơn vũ đăng ô. Dạ anh nhận hàng xe ô. Cho nên mình xin mi ta. Sau. Cảm ơn chú. Dạ. Tự trọng. Dạ không chị em giao lưu bằng tiếng Hàn được ạ. À, à. Có em con bé nó trả lời em bằng tiếng gì? Ờ, à, mời con à cho nên mình xin mi ta. À, and you? À, dạ con xin tự giới thiệu. <cười> À, con đó được thiết à, việt hả? À, vâng à, Vâng, à, con chào mọi người tí <cười> à, Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Kim Jae Bin Năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ Trời đất ơi Nhưng mà con con trai cho chú hỏi nè Thế thì ở nhà con ai là người Hàn Quốc? À, là bố con ạ Bố con, con mẹ là người Việt Nam Vâng ạ Thế thì con có cái tên tiếng Việt không? Dạ, Hay con là có nhưng có... mà con quên rồi <cười> Trời, quên luôn là vậy Dạ, chí quen là Kim Jae Bin Con cảm tú, gửi lời chào đến mọi người nào con con xin chào ba vị ban giám khảo, tất cả mọi người đang ngồi ở trong trường quay Con tên là Võ Cẩm Tú, năm nay con được 11 tuổi Ồ, oh, bằng tuổi luôn, vỗ tay cho hai tuổi con Một tiết mục rất là giải trí ở phần cuối chương trình đúng không ạ? À? Không biết là ba giám khảo đang nhận thấy như thế nào? Nhưng mà anh Hoàng Nhật Nam Thôi mời cô Khả Như trước đi vì cô Khả Như rất là muốn lên nhảy luôn Cổ ngồi dưới này, cổ cứ Ủa, lắc lư, lắc lư anh luôn nè Em nghĩ là chị Như mà muốn lên nhảy thì nó không có ấn tượng bằng ba giám khảo Đúng. lên đây nhảy luôn Một trà hô tay cho ba ba giám khảo lên sân khấu cho tụi em ạ à. Xin mời ạ Kính thưa quý vị, và số đây sẽ là một tiết mục đặc sắc nhất cho sân khấu của cặp đôi vàng nhị Áo nhạc lên con trẻ mẹ muốn đi chơi mà không có một cái tổ hợp nào mình nó dính với nhau đôi khi là người ta nói uh, mà cái sự sáng tạo táo bạo này nó cũng gây ấn tượng nếu như quý vị thích thì vỗ tay thật lớn cho vũ đoàn bớt đắc dĩ bọn em ạ à. thế đúng mới rồi. nói là khó đúng không ạ à? cho nên là các con ngày hôm nay rất là giỏi rồi Thế nói chung là nào? chú là đạo diễn chú nói rất là hay hướng dẫn này kia nhưng mà lúc lên sân khấu ánh đèn chiếu vào nó không có còn mà tự nhiên chân tay gì cả cho nên là chú rất là cảm thấy uh, À, rất là nể, rất là phục tụi con Dù là nhỏ nhưng mà có bản lĩnh sân khấu Dạ con cảm ơn chú Cảm ơn chị Đoan Trang, cảm ơn chị Khả Như Và cảm ơn Hòa Nhật Nam thông mình về Tụi con phải biết một điều rằng là Để mà tạo được một cái uh, truyền cảm hứng Cái năng lượng cho người khác á, là không phải dễ Cho nên tụi con đã có một cái tiết mục rất là sôi động Để khiến cho ban giám khảo với lên đây nhảy tưng bừng hoa lá cơ mà đúng không Thế thì bây giờ uh, ngồi lại vị trí uh, ban giám khảo của mình Thì có biết là cô Đoan Trang có nhận xét và chia sẻ gì với các con hay không ạ à? Xin mời cô Ừ. À, lần đầu tiên thì cô biết tới Kim Jae Bin Nhưng mà cô đã gặp Cẩm Tú Ở trong tuyệt đỉnh sông ca nhí mùa đầu Con ở bên đội của chú Dương Triều Vũ đúng không? Dạ à, Con có một cái đặc trưng riêng của con là Con hát và con có vũ đạo Đó Tuy nhiên á, thì cái vũ đạo mình cũng phải tính chút xíu con ha Tại vì nếu mà vừa hát vừa nhảy đó thì là một điều vô cùng khó khăn Nó sẽ làm mất cái hơi của mình à, Cho nên mình để ý cái đó với lại yeah, pin á Con để ý cái mic của mình nha con Khi mà hát á thì ngay cả mình di chuyển ở đâu cũng vậy Mình cũng phải để ý cái mic của mình Diễn thì diễn nhưng mà phải canh Chứ còn có lúc con giật lên giật xuống thì cái âm thanh của mình đi nó không đều Thì như vậy thì cái phần hòa quyện của mình mất đi hiệu quả chút xíu Tuy nhiên, cô thấy hai đứa con rất là dễ thương trong chương trình này Tụi con có thể rất là đa dạng và có vũ đạo rồi Cái nét hai đứa con rất là mới cho nên là có thể sẽ là cái cảm hứng cho thầy cô Sẽ dàn dựng cho các con nhiều tiết mục rất là thú vị Dạ con cảm ơn cô Ok, chúc mừng hai con Mời chị Khả Như ạ à. Cái bản phối này rất đáng yêu luôn á Nó làm cho cô nhún nhảy theo mà rất là dễ thương Và cái cách tụi con trình diễn á đúng giống như cô đoan trang nói là khi mà cẩm tú khi mà con biểu diễn đúng là con phải tính động tác tại vì cô khi mà cô ngồi á cô là không phải là ca sĩ nhưng mà khi cô ngồi cô thấy cô con múa nhiều quá cái cô bị phân tán á, với lại cái giọng của con con sẽ không tập trung được giống như cô nói nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục nào đối với cô đó là một tiết mục giải trí thật sự và hai bạn làm cho cô cảm thấy rất là nhí nhố rất là đáng yêu cảm ơn hai con rất nhiều dạ con cảm ơn cô. cô xin được cảm ơn chị khả như ạ à. xin được mời anh hòa nhật nam Chú rất thích cái màu của hai hai con Kim Jae Bin này Cách của con diễn á Nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc 
Và con không có phải là thực sự là điêu luyện và nhiều kinh nghiệm Nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho những cái bước di chuyển của con Hoặc là những cái cách trình diễn đó, Nó rất là dễ thương và đáng yêu Có cái gì đó rất là thu hút đó Và con chú ý hơn về cái, cái thái độ của mình diễn Hoặc là mình đừng căng thẳng quá nha Thì mình sẽ trình diễn nó tốt hơn Chú rất thích cái đoạn đầu mà con hát con đi rất là đẹp Và cái giọng ngân của con nữa Nghe như là tiếng sáo ai đang lững lơ là đúng cái hai những cái câu đầu đó hát chú rất thích Con nhớ phát huy những cái điều đó Còn về cẩm tú à, Con diễn thần thái của con Những động tác tay đưa ra vào hay là Nó theo cái nhịp nhạc Và rất là tươi vui với thần sắc của con nữa Và chỉ cần chú ý thêm Về mặt giọng hát như cô Đoan Trang nữa Thì con sẽ hoàn hảo hơn Dạ con cảm, cảm ơn cô chú Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều Kim Chi Bin bây giờ con uh... Nói một câu bằng tiếng Hàn Quốc, con nói là con cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo và con sẽ cùng với Cẩm Tú cố gắng hơn trong tập tiếp theo. Nói làm sao nè, tiếng Hàn nè. Dạ, thưa chú là con ở Việt Nam lâu rồi nên con... Con không nói được tiếng Hàn hả? Vâng. Chú Nam có thấy một cái mâu thuẫn nha. Ở Việt Nam lâu rồi không biết nói tiếng Hàn Quốc nhưng vì sao con lại quên cái tên tiếng Việt. Việt của con? Ừ. Vì con nên nhớ con là một nửa dòng máu Việt mà đúng không? Dạ vâng ạ. Thì đề bài của chú Nam rất đơn giản Chú Nam muốn biết tên tiếng Việt của con Và một câu của con nói bằng tiếng Hàn Vào tập sau Cảm ơn chú Nam rất nhiều Và đây là bài tập của con về nhà nha Một lần nữa một trà hối tay cho Kim Chi Bin và Cẩm Tú Và một trang hóa tay thật lớn cho Thái Hà và Tấn Bảo ạ à. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất là nhiều với sự hỗ trợ ngày hôm nay đóng vai ba và mẹ đúng không ạ? À? Hai đứa hôm nay còn diễn xuất nữa chứ Thầy Đại ơi, đây, con cưng <cười> Thế con biết ngày hôm nay quay trở lại gặp con với uh, ca khúc này cùng với uh, Tấn Bảo nữa thì uh, ba quốc đại thấy sao? Thì thật sự là hôm nay uh, gặp lại con thì uh, về cái phần phong độ mà hát Thầy uh, cảm thấy rất là yên lòng Khi mà con luôn giữ được cái phong độ đó Và thầy mong rằng là cái phong độ này là con phải giữ Và con phải phát triển thêm nữa nha Từ lúc mà thầy uh, làm việc với con Thì cái phần diễn luôn là cái thầy lo nhất Và hôm nay cái bài này mà vừa hát mà vừa diễn rồi Đường dây đi đứng rồi con nhớ là thầy mừng rồi đó Lần đầu tiên con kết hợp cùng với anh Tấn Bảo Thầy cảm thấy đây là một cái cái sự kết hợp rất là tuyệt vời Bởi vì hai giọng của hai con hỗ trợ nhau rất là tốt Khi mà hát cặp cùng với nhau Hát đồng âm Đồng âm á đồng âm. Thì rõ ràng là cái độ dày ở giọng của Tấn Bảo Nó hỗ trợ rất là tốt Cũng như là cái 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 độ Vang. Vang của uh, Thái Hà hỗ trợ cả hai con khi mà hát xong ca với nhau á Nó tuyệt vời lắm Và thầy Đại cực kỳ ấn tượng ở giọng Tấn Bảo nha Giọng con có cái độ dày rất là tốt Đấy, con cảm ơn Chúa Cũng xin nói thêm là cái bài đèn khuya thì Đại là rất là thích Và đã từng biểu diễn rồi Cái phần đèn khuya ở bài này nó là người mẹ thắp đèn chờ con Nhưng mà hôm nay là cái phần dàn dựng là Quốc Đại thấy là à, con lại chờ ba mẹ về và quốc đại nó ôi và cái ý tưởng này như thế nào đây nhưng mà quốc đại rất là thích cái kết là khi về cả nhà đoàn viên bởi vì cuộc sống mà phải lo toan nhiều thứ lắm thì ba mẹ đi làm về trễ mà các con ngồi chờ là không chịu ăn đợi ba mẹ về với ăn cả gia đình đều 
ngồi cùng nhau ăn trong một bữa cơm với cái ngọn đèn đó thì uh, quốc đại cảm ơn cái phần uh, dàn dựng này đã cho quốc đại một cái cái cảm xúc rất là mới chúc mừng hai con đã có tiếng mục tốt Đúng, cảm ơn chú và bật mí với uh, anh quốc đại là cái phần dàn dựng này là của đạo diễn hoàng nhật nam ạ một trà hô tây cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các con có nhiều cái tiết mục tuyệt vời và cảm xúc giống như vậy thế thì không biết là với sự dàn dựng với các con ở trước đó hôm nay trên sân khấu chính thức anh thấy như thế nào anh nam nói chung là hai cậu bé thái hà với tấn bảo tiếp thu rất là nhanh và hai bé cũng đã có những cái tình cảm nó đông đầy trong tâm hồn hai bé cho nên là những cái sự hướng dẫn của các cô chú rồi các uh, uh, biên đạo thì các bé lắng nghe và tiếp thu rất là nhanh đúng là cái sự chia sẻ của bên anh quốc đại ấy, cái tiết mục này rất là đơn giản nhưng mà lúc mà đoạn cuối ấy, nó giống y như một cái gì đó nó rất là nồng ấm một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn một cái bữa cơm uh, gia đình mà sau tất cả những cái bộn bề lo toan cuộc sống thôi tưởng chừng như vậy mà nó rất khó rất khó trong đời sống hiện nay trong những lo toan của tất cả nhiều người cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta sẽ nên trân quý bởi vì đôi khi có người sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ hoặc là có người sẽ uh, khó có cái cảm giác mà đông đầy bên cái ngọn đèn khuya mà ấm áp như vậy lắm cho nên là hôm nay hai con làm vậy chú cũng cảm thấy rất là vui và rất là xúc động cảm ơn hai cái phần hát và diễn của hai con đã có cảm ơn chú cảm ơn đại diện hòa nhật nam những bài học này rất là giá trị đó nha Lưu ý là chúng ta phải nhớ nếu như mà bố mẹ của mình không có nhiều thời gian bên cạnh thì mình phải tự lập và tự yêu thương nhau hả? Cảm ơn tụi con rất nhiều. Còn cô Đoan Trang thì sao? Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của cô như thế nào ạ? Một bài hát rất là nhẹ nhàng tụi con và dàn dựng cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa con cũng vẫn dùng cái giọng hát đẹp của mình để thể hiện một cái tiết mục rất là trọn vẹn và bật lên cái thông điệp rất tích cực đó là sự đoàn viên trong gia đình. Điều đó là cái mong ước không chỉ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà của tất cả các cô chú, tất cả những người lớn mong cho các con luôn được có đầy đủ bố với mẹ. Và như bây giờ tụi con đóng cái vai là vai hai anh em lúc hồi nhỏ là hồi tưởng lại ăn cơm với bố mẹ nhưng mà khi mai mốt hai đứa con lớn rồi trở thành kỹ sư bác sĩ hay là gì đó trong xã hội để kiếm được những cái giây phút bên ba mẹ bên gia đình là rất là khó cho nên những ngày tháng này cố gắng rất là phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ ở bên cạnh ba mẹ nha con để mình lớn lên mình sẽ có những ký ức rất là đẹp chúc mừng hai đứa con tụi con đã làm rất là tốt tấn bảo và thấy xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé tất phú thành Quán quân thử tài siêu nhiên mùa 1 Và ngay bây giờ hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi Là 
làm kiếp đưa đỏ nuôi dưỡng cháu con lòng đồi thì bao la thương cháu con không màng khổ thân trên sông thủy chung đưa đỏ luôn giữ vẹn đưa người sang con ơi ngọt ngào dễ thương hát đầy cảm xúc trời ơi chúc mừng phần thi của con mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á cô thanh hằng ơi góp ý cho con đi nào cô thanh hằng con thích ca giọng cổ đúng không dạ con đam mê từ nhỏ gia đình con có ai là ca giọng cổ không con dạ có mẹ con với ông ngoại cảm ơn con đã có một sự đam mê và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ cái giọng của con rất là tươi sáng Mặt con cũng sáng, cũng đẹp Cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó Thì con ca rất là sáng Nhưng mà về qua bên phần cổ đó Thì con hơi bị yếu Cho nên nếu mà con được giàu Sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa Thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào Và cô cháu mình sẽ gặp nhau Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có dòng hát đẹp Cái bài mà nội tôi này á Thì con xử lý cái một đời nuôi cháu thương con Một đời treo ghé đưa đò Nghĩa là mình ghé rồi không có ghe nữa Chú nghe chỗ này là ghé đi đâu Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại Thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chị con Một đời nuôi cháu thương con Một đời chèo ghé đưa đó yeah. Ta hiểu chứ ghé liền đúng không? Cho nếu mình chèo ghé thì không hiểu Chú chỉ chỉ như đó thôi Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp Dạ yeah. Như vậy là chú con Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hàng Cô xin phép được chọn con Cảm ơn cô Cô Dì Khương Cô chọn có như là có ba sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi chúc mừng con gái nha và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cái lương bình tinh là cô giáo chủ nhiệm đến với cô giáo của con đi nào chúc mừng cô bình tinh đã có thêm một Trời học trò xuất cô sắc. giáo luôn thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài xuyên Cô xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả Con tên Thạch Phi Đen Năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bạc Liêu Hôm nay con xin trình bày một nhạc phẩm sầu đa quê ngoại Cho chú thắc mắc một điều Chú nhìn cái tên của con là chữ đeo là giống như tiếng Anh vậy đó Giống như là cái máy vi tính Nhà con bán điện tử hả con? <cười> dạ con tên Phi Đen Phi Đen, Phi Đen. Ta, Tại sao đặt cái tên này? Dạ tại vì à cha con nói là dòng họ con là tên gì cũng trụng chân tinh mơ là hai đứa em con tới tinh mơ là cha con coi du tiết thấy cái ông gì ở trên du tiết á thế nào cha con đặt tên cho con tên là phi đen luôn <cười> cha, cha con đặt cái tên có ý nghĩa vậy luôn à, nhưng mà họ thạch 
họ thạch là sao con dạ con người khơ me đấy thôi à. họ thạch là người khơ me khoan 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 xí xí chú hỏi thiệt con nè con biết ca tiếng khơ me không dạ không ủa sao vậy thôi dạ dạ dữ dội mà dạ không thôi cho con ta hát đi hát đi con rồi xin mời âm nhạc con dạy hả dạ ba dạy con thấy dạ. không ừ biết mà hồi nãy có cái bé kia thi á là bà ngoại với má là hát bài bà nội dạ. còn con là ba dạy là hát bài bà ngoại bị những cái nịnh <cười> nịnh cái đội bên kia đó em sao đa quê ngoại biết mà biết thế nào nịnh ba má vợ. Dạ. đúng rồi nịnh má vợ còn bên kia là à, ta nịnh ngược lại trước tiên con không biết là mấy cô mấy chú làm sao nhưng mà con rất là đỉnh đạt hợp lý hát không có bị non như một đứa con nít riêng cô việt hương rất là chịu và đặc biệt cô sẽ bỏ phiếu chịu cho con dạ con cảm ơn cô việt hương cô việt hương nói cũng đúng đó là con có chững chạc trong cái biểu diễn của con cái giọng của con nó cũng lạ lắm cho nên là cô cho con một phiếu vào trong đó rồi đó tới ông đó dạ, cảm ơn cô không chị hằng em em xin tiếp lời hằng hơi rất là lạ anh chàng này nè nếu là biết bẻ cái cái cột hơi cậu này rất là lạ tuy rằng là anh, anh có thiếu thiếu một đi, chút anh, anh, anh có thiếu nha. thiếu chút xíu nhưng mà có cho anh có xíu xíu <cười> Nhưng mà nói sao tôi nói được <cười> Anh thiếu chút xíu nhưng mà anh có cái lạ Rồi nói Rồi. đi Hồi nãy giờ là cái bài hát này là bài hát rất là khó Cái mốc cao rất là cao, cái mốc thấp rất là thấp Con chỉ mới ở số tuổi này mà Khi mà mỗi lần mà con hát tới mấy cái câu thấp á Chú ngồi chú rung lắm, không biết là con có xuống tới không Mà con đã làm chú rất là thỏa mãn những cái nốt thấp của con Chú chúc mừng con Dạ. con sẽ được một phiếu của chú quang lê chú lê á ngay nghề cho nên khi á cha, cháu có hát á là chú gồng người tại sợ con làm không thành cho nên có lúc mà con thấp á là chú lấy ngón tay chú chỉ chú chỉ muốn lủng lủng muốn đất luôn á chú chỉ ráng cái con vô được cái ổng khoái à cho nên chú cũng chịu luôn con sẽ về đội dân ca cải lương của cô bình tinh mời con dạ. có vẻ như sự số nốt dân ca cải lương đang liên tục tăng lên khi lại tìm được một thí sinh đầy tiềm năng liệu tài năng nhí tiếp theo có thể tiếp tục nhập học môi trường thử tài siêu nhí hay không? Làn da trái nắng phải công nhắc nhở những người trẻ ông đã qua bao phố phường còn mồ hôi rơi cho con lớn con bữa cơm nó trước ông mời đến trường thời gian cứ thế vô tình lướt qua bữa cơm này ai làm cha như bao người chợt trong ký ức mong người cha ra gánh cho con bao năm tháng nhau
thơ cũng có thường chấp giao vì không trông được những thứ giống người ta từ miếng ăn có hồn ảo của thứ đều thứ xa muốn một chiếc xích lô chẳng có gì cả vì một ngày không còn cha cô mới nhận ra bao năm qua cho vì con hy sinh đâu buồn cách mấy nhưng cha vẫn làm thích đơn giản cho một cách mọi thứ một mình cũng là sai và không thể làm lại vì ăn cha đừng bước xa mãi mãi ở nước mắt có lòng dài và mất biết cũng chẳng thể quay về như ngày tháng cái chết còn tồn tại đẹp khác của chiếc cha như những ngày xưa nhưng biết phải làm đâu chứ không còn nữa cứ thế hằng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa con vương bước cha luôn dõi theo những suy tư để lên đôi chân trời mãi mê học đôi cùng bao người mà con nào biết cha hầu người lên xa người cha giảm cơ hạn vì lo sợ chúng Nhất Minh và Ngọc Nhi Trời ơi hôm nay còn đọc rap nữa Để coi coi cái phần rap vừa rồi là có thuyết phục được ban giám khảo hay không nhá Xin mời cô Đoan Trang ạ à. Cô thấy sau gần 2 năm gặp lại cô rất là vui khi thấy Nhi tiến bộ nhiều lắm Con biết cách xử lý làm sao trưởng thành hơn trong cái cái phần biểu diễn của con Thì cái đó là cái không phải bạn nhỏ nào cũng có cái độ sâu, độ tinh tế để mà nhìn ra, để mà điều chỉnh bản thân mình Cái đó rất tốt, gìn giữ điều đó con ha Còn dạ, với với cô. Minh cũng vậy Minh hát cũng rất là khôn Chỗ nào cần phải bỏ nhỏ, chỗ nào cần phải bung lực ra Rất tốt Và các con đồng điệu từ trang phục cho tới cách biểu diễn tất cả mọi thứ à, Mặc dù hai bạn là nam nữ nhưng mà hát một cái ca khúc rock về cha Cũng có gây được cảm xúc của mình qua cái giọng hát và phần thể hiện của mình Cô rất là thích tiết mục của tụi con Chúc mừng tụi con Còn dạ, uh, thầy Quốc Đại là... Sao thầy? Ở cái tiết mục này thì um, hai con đã hát rất là tốt Ước gì cái đoạn mà hát đôi á Tụi con có thêm bè vô nữa thì nó sẽ tuyệt vời ở ca khúc này hơn nữa ha. Nhưng mà thầy rất là thích cái máu lửa khi cả hai trình bày ca khúc này Và cái đoạn rap thì quá dễ thương, quá ấn tượng Lúc mà thầy nghe thầy nói hết về gà cái đoạn rap rất là Thầy rất là thích cái đoạn rap đó luôn Nó đẩy cái cao trào của bài hát lên Vâng, rồi, rồi, rồi quá ha ừ, Rõ nghe nói từng rõ rồi, rồi. Chứ như cô với thầy quốc đại mà hát đọc cái rap đó là nhai lưỡi Lúc đó là đọc Nát thơ rồi, rồi chị Cái đoạn đó là đọc thơ rồi nha Còn cái phần lên tông cũng rất chính xác luôn con ơi Rồi khi mà vừa xong cái đoạn 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 B Trở lại cái đoạn A nhẹ nhàng nhỏ. Nhật Binh làm rất tốt con nha Chúc mừng hai con đã có tiết mục tuyệt vời Dạ Càng ngày các con sẽ càng bật mí cho bài giám khảo Nhiều cái điều hấp dẫn dữ lắm Còn đạo diễn Hoa Nhật Nam thì sao ạ? Hình như chú nghe là trong này là có cái lỗi mà nó thuộc về chàng trai Đúng không? Chàng trai Nhật Minh Con đang hát thì nó nuốt bị nước miếng nuốt hả? nước miếng thì con bị <cười> nghẹn, con bị mất cái chữ đó Trong khi ước mong 
người cho ra bên chuột con bên chuột con bên chuột con ai chơi kỹ sợ hai con đang hát mà ăn xoài ăn me ở dưới vậy vậy vậy, vậy cho cô cho cô sẵn tiếp cái ý của của chú Nam để mà nhắc tụi con thêm này. Nước nước miếng á, mà nói một cách lịch sự hơn là nước bọt <cười> Thì nó cũng giống như lấy hơi vậy đó con Hát xong một câu là phải lanh trí, lấy hơi thật nhanh Và đồng thời nuốt nước miếng thật nhanh Đó là một trong những cái kỹ thuật mà mình bên lề mình nói cho nhau nghe Về nhà phải tập nha con Cái giọng hát của hai con á, nó đã chú nghĩ giống như giọng hát khủng long vậy đó Hai đứa cái nội lực rất rất là lớn cho nên nó đã bao trùm cái không gian của sân khấu cho tất cả rồi Cho nên là xí xóa cái lỗi đó của hai con nha Nhưng mà lần sau mình sẽ điều tiết như thế nào đó để mình không bị hư Những cái câu hát của mình nó bị uổng nha con mình Giọng hát khủng long không phải ai cũng có được chuyện này Một lần nữa hãy ghi nhớ hai nhân vật khủng long rất là đáng yêu Khủng long con Xin được dành một trà hốt tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi Cảm ơn sự hỗ trợ của đoàn sắc màu Chắc là phải chia sẻ điều này với tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả Quỳnh Anh cũng không ở gần với bố mẹ nữa Bây giờ là đang ở thành phố Hồ Chí Minh học tập ở trong này luôn Còn bố mẹ thì ở ngoài quê Con cũng không có nhiều thời gian về với gia đình Con có buồn không? Dạ có Thế thì ngày hôm nay nè Thông qua sóng truyền hình con muốn nói gì với bố mẹ mình không? Bố mẹ ở nhà yên tâm và giữ gìn sức khỏe con trong này Học rất là tốt Và sẽ thực hiện được niềm đam mê của mình Ngày càng tiến bộ hơn con có yêu bố mẹ không? Nói không thương bố mẹ con gái Ba mẹ thương mến 
chắc sao vô sao sao à. 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 tới tôi cũng vậy vậy ta Ê, khó quá cho qua đi minh khó cho qua đi em. Dạ vâng thật sự ra thì minh xù nghĩ rằng cái lời mà nói là con thương bố mẹ thì giờ mình nghĩ rất dễ nhưng mình thực hiện mình nói ra điều đó rất là khó cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay sau cái sự bối rối của chúng tôi trên sân khấu này thì uh, quý vị khán giả xem truyền hình cũng sẽ nói cái điều này ngay lập tức với bố mẹ của mình nhé con thương bố mẹ nhiều lắm i love you <cười> vâng ạ à. không biết ngay lúc này thì uh, đạo diễn hoàng nhật nam thì uh, muốn chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào ạ xin mời anh thôi hai bài hát liên khúc uh, rất là hay mẹ tôi và gánh mẹ với những cái ca từ nghe như là nức nở ha nghe rất là bùi ngùi và nhớ thương mẹ của mình vô cùng hai con nhớ mẹ không và hát bài này cảm nhận như thế nào thì tụi con vừa hát nhiều vừa nhập tâm vô những ca từ trong bài hát vừa um, vừa cảm nhận đến và nhớ đến những lần mẹ chăm sóc mình cảm ơn con ok nhưng mà trong bài hát này còn có cha nữa thì rất là dễ thương hai con hát rất là tình cảm và chú cũng cảm nhận được nhiều cái cái lắc cắt giống như những cái giai đoạn thời thời gian À, từ nhỏ rồi người mẹ mang thai rồi đứa những đứa con lớn lên rồi trưởng thành rồi qua những cái trăn trở và những cái suy nghĩ của người mẹ cha trong cái cuộc đời à, những cái sự à, suy nghĩ về à, à, công việc về những cái điều bất đắc chí đi chẳng hạn của người cha vân vân tất cả những điều đó nó đã được thể hiện trong cái bài hát này thì à, chú rất là thích hai cái giọng hát của cả hai đứa rồi tuy nhiên trong cái bài này á, thì Chú chỉ có một cái là chú thấy là cái phần những cái đoạn hát trầm của Đức Vĩnh đó, Nó hơi mờ và chú không có nghe rõ lắm Nó có hơi thấp so với con khi mà mà, mà chọn cái tông này cùng với Quỳnh Anh không? Hay là như nào nhỉ cô Trang? Tại vì giọng của Vĩnh á, là đang đang trưởng thành, đó, đang tuổi lớn á. Giọng của con bắt đầu mất đi cái độ vang của trẻ em á, Và bắt đầu hình thành cái giọng nó lớn hơn Cho nên cái đó là một cái chuyện rất là bình thường Khi mà con qua cái tuổi dậy thì á, Thì cái giọng của con nó sẽ ổn định trở lại cho nên cái lúc này sẽ là cái khoảng thời gian khó khăn trong giọng hát của con cũng không cần hoang mang gì đâu cái đó là nhưng mình mà bù phải... lại là hiện nay là giọng của con đã, đã dày hơn rất đúng nhiều rồi dạ. cái cái may mắn là dày. đúng rồi khi mà càng lớn hơn thì giọng của con nó sẽ bớt vang lên mà nó có muốn còn vang đi chăng nữa thì cái đó nó qua một cái 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 câu chuyện khác đó là câu chuyện của bài học thanh nhạc để con giữ được độ vang tuy nhiên theo cái lẽ tự nhiên là giọng của con sẽ dày hơn và nó nó đầy hơn thì cái đó cũng là một cái lợi thế cho nên mấy cái đoạn đầu con hát rất là tình cảm bởi vì nó có độ rền à, nhưng mà mấy nốt cao bắn lên á thì phải để dành hơi hoặc là phải giấu đi cái khuyết điểm của mình dạ Thôi con ha cảm ơn cô trang con thầy đại thì sao ạ à? thầy đại là 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 ấn tượng hai đứa con là từ cái tuyệt đỉnh sông ca rồi nên gặp lại ở đây thì thầy đại sẽ khó hơn mấy bạn khác một xíu nhưng mà hôm nay thì thầy rất là hài lòng về cái 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 tiết mục này của hai đứa con nếu như mà quỳnh anh một cái gì đó nhẹ nhàng đầm thắm là một cái nền rất chắc thì ở đức vĩnh là một cái sự máu lửa đầy tràn đầy năng lượng hai đứa con kết hợp lại trong cái liên khúc này tạo cho thầy nhiều cảm xúc rất là nhiều cảm xúc luôn và hai con đã kết hợp rất là tốt rất giữ phong độ Thậm chí còn phát triển hơn nữa rồi Thầy vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái ca khúc này Qua giọng hát con à, Và một lần nữa xin được cảm ơn Và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình Một trái hấu tay cho Đức Vĩnh và Quyên Anh Cô đồ đưa thâm ngoài Tôi ghé về thơ người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đó ngô mướt dài bãi quê gió chiều chiều dịu mát đàn trâu chầm ngoài đê vẫn trong tuổi thơ và một giọng đó đưa vẫn neo đồ bên xứ lang thang đi bốn phương trời này về sông quê tắm mát sông lam biết khi mô cho cả 
Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu Năm nay con 8 tuổi Sở thích của con là ca hát và nhảy múa Dạ và con xin hát bài tiếng đàn ta lư Trời oh. ơi Kiếp bài nhắc nữa ha Tiếng đàn ta lư rồi vậy nha có thể nó khác biệt đến như vậy chứ lúc mà con nói đó thì chú nghĩa có, có cảm giác cái giọng con giống cô việt hương là là sát đất vậy nè mà khi con hát một cái chú nghĩa mới ngồi ngốc là ê con xuống con trời ơi cái giọng đó mà cao chót chót chuẩn bị chị giàu á chị giàu em xin lỗi chị à, em xin lỗi chị em khi dễ chị hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó cái nói hai ta lanh quá đàn ta rưng đồ gì lát nó không được biết tôi trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ <cười> chị giàu á chị giàu chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em mà khi chị cất lên là hơi của bà ngọc giàu má em trời <cười> cái hơi khủng khiếp trời ơi nể phục không còn nói gì được nữa còn nói gì nữa em xin lỗi yeah, chị không. dạ mời chị vô vòng trong chị <cười> chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của thanh hằng mùa một cái vụ gì mãi lưu truyền cho thế hệ mai sao <cười> vậy đó bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú chí thiện hay là chú quốc đại con quá tuổi đi vô lớp chú quốc đại rồi cô trang ơi theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú chí thiện tưởng anh dành cho em nữa chứ 
chứ là chú đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi chú Đó. tiếc lắm luôn chú chỉ thiệt thấy sao ờ, giọng ca của bé thì đầy nội lực và cái với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại hát được nhạc nhẹ hát được nhạc đen chạy về với chú chứ thiệt một tài năng của tôi Con chào ban giám khảo và ban khán giả Con tên Châu Kim Vàng Hôm nay con 11 tuổi Con xin trình bày Hai câu giọng cổ năm sáu giọng rau của mẹ Mẹ ơi đêm nay con ngồi làm dân ta về người mẹ Mà nước mắt con trải dài trên má nhi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ đi về Lúc mẹ đã cầm theo bao có nhập bộ bên Như dấu trong hồi buộc con suy nghĩ Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình Dạ cô Thanh Hằng thấy sao ạ? À? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con Cái giọng, cái âm, cái voi của con á Cái âm quảng của con nó có một cái riêng Không có giống, không con không giống ai á Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi Mặc dù con con xuống rất là gấp Nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy Điều đó là ok Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh Đó Là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui Và con diễn tả trong cái ánh mắt nụ cười và bàn tay của con Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu Cô thấy con gái như thế nào đây cô Bình Tinh? Dạ uh, Thực sự là con ca mà còn có uh, 4 nhịp chót 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn Cô ngồi mà cô rung lắm khi mà vuông tròn rồi thì bây giờ còn ba vị giám khảo nữa cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi xong rồi cô, cô có thể con có con được trong vòng tay của cô tiếng mục của con đúng là quá an toàn dạ nhưng mà nó đẹp nó mềm mại nó ngọt ngào dạ. cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á thì cô cũng mong là các các thầy cô tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều vậy là cô trang sẽ Dành một phiếu cho con Yes Cảm ơn cô Đoàn Trang Cô Duy Hương sao ạ? Cho vô Cho vô luôn Cảm ơn cô Việt Hương Cảm ơn cô. cô Bình Tinh ơi đón học trò mới nè Dạ rồi Cảm ơn Cảm ơn nhà trường Cảm ơn con
Chúc mừng bình tinh với cột trò mới của mình Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi Năm nay con 9 tuổi Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình bóng quê nhà Cô chú giám khảo và quý vị khán giả Nhớ ủng hộ con nha Tía ơi Tía ơi tía Hai má con con gì Thăm tía nè tía ơi Ông Trời ngoại đó. ông ngoại Đứa Trời nào ông trộm ngoài đó vậy bay Con là tía Con đứa nào Trời đất ơi thiệt tình á Đâu đứa nào Khổ ghê vậy Trời Ô, Ông à. ngoại Trời đất ơi cha bay vậy hen Trời Như... một, 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 một năm nay rồi bay rồi mắc mớ gì Không có thư từ gì hết trơn cái chỗ vậy Trời cho tía bất ngờ mà Bất ngờ ghê hen Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá Một năm này không có gặp nó, nhớ không thấy điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó Ủa, dạ. ủa nói nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bay Hình bóng quê nhà, lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè Lúc nào cũng nằm trong tim ha Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói nói ông ngoại nghe coi Con còn nhớ lý chê làng nè ừ. Con nhớ cái, cái áo bên nhà bà Bảy nè ừ. à, Con nhớ rặng bí nè ừ. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè Cho nhiều dữ vậy đó hen Dạ à, Thôi bây giờ về đi 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 đường xa mệt Hai mẹ con bay bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen Hai mấy cái đọt bầu đọt bí rồi kia về luộc lên Rồi rồi, rồi chấm nước Nước chấm của ông ngoại làm ngon ba cháy bù chét luôn Thôi 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 Ông ngoại á vô nhà nghỉ đi Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi Dạ Mấy cái chuyện mà hái rau đó đó à. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à Ủa nhỏ xíu luôn em Dạ Mặn được em Dạ được Nhưng mà mà mấy cái luống rau mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó Bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này rồi chỗ này là rau kia Sao con nhớ được Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà Vậy là mừng được ha Dạ được Rồi vậy mừng trong ngoại coi thử ha Dạ Rồi thôi bay vô coi vô trong người rồi nghỉ ngơi đi ha dạ. Làm nghe ha Dạ à, Đi 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 vô đi vô Đi vô, vô đây Đi ờ à, đó Ta nấy uh, vô rửa mặt rồi đi ha
Cảm ơn con Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi Tốt lắm Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha Cô Việt Hương thấy sao ạ? À? Ông ngoại với mẹ của con á, hỗ trợ cho con rất là tốt Ông ngoại dễ thương lắm Con là có sắc nè, có thanh nè Con hát rất dễ thương Hát hay, tròn, vành, rõ, chữ Cái câu đầu tiên của bài hát Ít ai biết lắm mà Tại vì cái câu đầu tiên là Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ Hót gian rộn ràng con chim sáo không bao giờ hót Đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn Dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê Và dùng cái chữ hót vang Nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được Nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn Nhưng mà đây một bài hát kinh điển Đi vào lòng người Nhiều năm qua Phần trình diễn của con Chú thích Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều Từ nốt thấp cho tới nốt cao Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát Tạo một cái cảm giác nó tròn trịa Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được Thì đối với cá nhân riêng của cô Cô khó mà đánh rớt con lắm cho nên Cô cho con một vé vào vòng trong Cảm ơn cô Đăng Trang Và bây giờ thì uh, cô Hằng Đúng như cái chất giọng con ca dân ca Có cái giọng rõ ràng uh, Giọng tốt, giọng sáng Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi Con nghe ý kiến của bốn người rồi Con phải biết Nếu con được đi tiếp, con phải làm gì Để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình Ngay bây giờ Chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu Một phiếu từ chú Văn Lê chú. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? À? Cô cho con một phiếu để bước vào Cảm ơn cô Thanh Thằng, như vậy là mình đã đủ ba phiếu rồi Con sẽ vào lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh Hãy 
Vậy nè ừ, Thôi thương Không khóc nữa Thưa quý vị chúng ta vừa đến ca khúc Mẹ ơi mai con về với phần thể hiện của Bảo Ân và Quỳnh Anh Rất là xúc động đúng không ạ à? Chị chú Khang hỏi nè Lý do vì sao mà hai con rơi nước mắt nè Khi con hát bài này là Con đều liên tưởng đến một ngày Con phải xa mẹ Con nhớ mẹ con Mẹ con với con có ở với nhau không có. có đúng không Con cũng không có ngạc nhiên lắm Khi mà chú Nguyên Khang hỏi Bảo Hân là tại sao con khóc Con nói là con nhớ mẹ Bởi vì cô cũng hàng ngày đều nói với con của cô là Mẹ rất là nhớ con Hôm nay con có nhớ mẹ không Lúc nào ở bên cạnh mẹ Nhưng mà bé cũng nói với lại cô là Nhớ mẹ quá hà Cô nói này mọi người đừng cười Các con đừng có cười cô nha Có nhiều hôm cô đi quay về Cô chưa có thay đồ nữa Cô từ trên xuống dưới là cả một ngày trời Mà phải nói là hôi rình luôn Mà cô về đến nhà Con của cô chạy lại ôm chân cô nói Nhớ cái mông má mi quá à. Nhớ cái mùi má mi quá à. Cô thay cái áo ra Cái áo cô toàn là mồ hôi mà hít hà Cái mùi của mẹ như vậy Thì cái đó là một điều Thật sự rất là may mắn cho ai Được ở bên mẹ được nhận sự chăm sóc của mẹ mỗi ngày Các con đang được tận hưởng điều đó Cho nên cô cô rất là tôn trọng cảm xúc của các con Thật sự là cái lúc mà chọn bài cho các bé Thì các bé có hát thử Thì thấy là hát không có hồn Thì lúc đó Như mới ra ngoài Nói chuyện với hai bé Nói là con phải nghĩ con là nhân vật đó Con phải nghĩ câu chuyện đó là của mình Hai bé không thể nào hiểu được là cái cảm giác mà À, mẹ còn đâu mà trong khi hai bé đang sống rất là hạnh phúc Không thể nào thể hiện được một cái bài hát như thế này Thì Như đã cố gắng nói, nói, nói thật là nhiều Và khi nói đó, hai bạn trong lúc nói là đã muốn khóc rồi Đã cảm, cảm từ từ Và cô hiểu cái cảm giác con khi đứng trên sân khấu mà con khóc như vậy Cô hiểu là con đắm chìm với nó Và thật sự là về mặt cảm xúc chúng ta đã thành công Cảm ơn các con rất nhiều Chị rất là hoan nghênh Như ở cái cách mà em hướng dẫn cho thí sinh như thế Dù diễn kịch cái lương, đóng phim hoặc ca nhạc nó cũng vậy Đặt mình vào nhân vật mình có thể cảm nhận được hết Và mình sẽ lột tả được Hoan nghênh như vậy điều đó Tại vì chị thì thường thường, thường học trò chị thì cũng nói như vậy Nhưng các con thì lại nhỏ quá Cho nên khi đặt vào rồi thì không thể kiểm soát được mình Cảm xúc nó dâng quá trong đa lên là Nó làm hư đi cái dòng của mình Trong khi cái bài này quá hát quá khó Cảm xúc khi nó tràn đến Nó là cảm xúc thật Làm sao mà mình có thể ngăn được Nhưng mà mình sẽ cố gắng Con đỡ nứt khi con hát đi Nó sẽ đỡ bị con cuốn Tại vì con cứ nứt theo cái giọng hát của con Nó sẽ dễ cuốn con theo cái cảm xúc Và nó nó vỡ hòa à, ngay lập tức Thì giọng con nó hư ngay Thấy không? Cô vẫn trân trọng những cái tình cảm Những cái cảm xúc của tụi con đem đến trong bài hát này Nó rất đông đầy Nhưng mà cố gắng mai mốt mình ráng kiểm soát Mình một tí xíu nữa Tức là mình phải nén lại Để cái giọng hát của mình nó được đẹp hơn Hả con hả? Con con sẽ cố gắng à. Cảm ơn chị Ly Rồi nãy giờ Huy chưa chia sẻ là mời Huy Thì em muốn um... Nói cho hai đứa con nhà em Em đã nhận được một cái thông báo vô cùng tuyệt mật Đó là, là đang có rất nhiều những ca khúc đặc chờ các con hát Đó Cảm ơn chú Ở Như vậy có nghĩa là sao Huy? Có nghĩa là mình bật quý, mình tiết lộ chọn hay không chọn ở vòng tiếp theo rồi đó hả? Dạ chưa dạ. Em phải um, tạo cái niềm tin cho các bé để à, mà Một cái động lực Giật cái bé lên, lên. Đang, đang buồn quá Hay quá, giật hay lên, quá Giật lên Vâng, vâng. Vì vậy xin chúc mừng các con Thì Cảm ơn hai bạn rất nhiều vâng. Dễ thương quá
trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân có được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào có ơi có hãy thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế Lặn lôi cả đêm thương cho đàn con cạnh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng ôi à cô ơi thôi về cô ơi kiều kiều có cơn sông ập đến rồi sáng đầu mùa xuống ba hồn và mình anh những cái bước đi rất là rón rén giống như đi đi bắt cò vậy hả đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng <cười> chuẩn bị túm chân con cò xí <cười> cô cô thấy là nó đôi đôi lúc á nó không giống bắt cò mà cô thấy giống đi bắt ma cô cười cho cô cô cò những lúc cô bị mắc cười tại vì thật sự là cô là hay diễn ma, ma ở sân khấu lắm nhưng mà sau đó thì các con lại kéo cô trở lại với cái cảm xúc của bài này dám lựa chọn bài hát như thế này là rất là mạo hiểm rồi và nếu như mà hai cô nàng này không có quái thì dễ gì mà được huấn luyện viên của mình chọn cho một cái bài hát khó như thế này chứ cho nên cô nghĩ rằng là có cái sự quái gì trong bài hát này đi cũng không sao bởi vì đó chính là cá tính của các con chúc mừng hai bạn nha cảm ơn hai con thấy chung là buổi tối mà hai con mặc cái bộ đồ màu trắng này bắt thôi con đi bắt cò là thế nào cũng bắt được một vài con đó yeah. bây giờ đi xin mời vũ đây là một bài rất là khó hát nhưng mà hôm nay hai con làm rất là tốt duy nhất mà chú nghĩ là hai con có thể làm tốt hơn cái này nó không có liên quan gì tới hát hết á nhưng mà ngay cái đoạn cuối á khi mà hai chị hết hát là chị xả dai luôn là cái đứng im này nè cho ban nhạc đánh một mình đáng lẽ con phải giữ cái cái sự mà mà chú ý đó bằng cái, cái ánh mắt nhìn hay cái gì đó xong con giữ xong con diễn cho tới hết bài ban nhạc ngưng con hề xoát vai chứ hồi nãy con xoát vai sớm quá hình như con bé nó gồng cái đó nó hết pin nè à, anh ơi <cười> <cười> em gắm hai cục pin đầu lên này kìa <cười> có đâu thấy cũng dữ lắm tại vì hết cái bài cái bắt đầu nó ao 
<cười> vũ chứ bộ xong anh ngồi nó còn nữa còn nhạc nữa cho nên Đúng lúc rồi. đó hơi bị lúng túng còn ở bên đây phương linh á thì thấy cũng hết rồi nhưng mà cũng còn múa 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 rồi cuối cùng cũng xẹn cái đúng nhạc <cười> mà nói thiệt nha tí giờ nghe con cò là cô có cảm giác là một con nó nó mảnh mai nó dễ thương lắm vũ ơi dạ. nó, nó mềm mại lắm mà sao cô thấy hai con cò này hát cái con cò này nó bạo lực dễ sợ nó lửa rừng rực năng lượng quá trời luôn á Ê, mình anh này có lúc bè giọng con nó trầm mà nó rên đa hát cái bè bật cái lên hát lên tông hát cái giọng khác thì rất là khỏe luôn à, rất là tốt luôn á tiết mục nói chung là tiết mục tụi con thấy là nội lực rực lửa cò rực lửa con cảm ơn cô ạ cảm ơn con xin mời lập chú lập nghe cái tiết mục này cái uh, nó hết rồi nó cái chú lập cái bị chân ngẩn á ủa ủa hết rồi hả ủa sao không hát thêm đi tại hay quá quá trong kia mình muốn được nghe thêm rất là nhiều nữa nghe mà thấy đã lỗ tai lắm khi mà các con lên những nốt cao rồi chú rợn hết cả da gà đó rồi kề cộng thêm những cái động tác mà nó nó đương đại vô cùng luôn á con nhà người ta đây là hai con cò lửa lửa mà nó làm những cò lặt lìa lặt lọi gì không biết nữa đầu tiên là phải cảm ơn hai con chính xác nhưng nhưng cái đầu mà đón đầu vô cái câu kìa có là đó bắt đầu là đếm bắt đầu là đón ba kìa đó có mời là đếm. con ơi sao mà đứa trước đứa sau cái đó vô đầu bài thôi yeah. đúng rồi xe le tí xíu không yeah. sao hết nhưng mà lần sau mình xì mút hơn và cô thấy được cái thần thái của tụi con với quan cái trọng bài là hát tụi này. con có sự kết nối với nhau đó mới là sự quan trọng biết nhìn nhau biết nương nhau mà hát cái lúc tập với cái lúc ờ. mà lên sân khấu nó một trời một vực thiệt luôn á em với huy phải hai đứa đứng đập quy ê để để ý đi trên kia trên kia còn con còn mặt ở trên nữa kìa đâu 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 đó còn con kìa nói chung nói túm lại nói cái gì mà cùng nhau nè hôm nay tụi con rất tuyệt vời rất tuyệt vời cảm ơn cô chú hai đứa nhỏ đang khớp như sam hai người chật đường ray nãy giờ nói chung là rất tuyệt vời xuất sắc À, xin chúc mừng Minh Anh với Phương Linh Hai bạn đã có một phần trình diễn con cò rất tuyệt vời Nào bây giờ đi vô theo kiểu con cò giùm anh được không? Vô Hát dai rồi, hát dai rồi Này đi ăn trộm Bây giờ hai đáng trộm rồi Hát dai Fulfill, dream come from the answer to the prayers. You wanted the most special child, gave them joy every time you smile. Every time you cry, they're at your side to care. How far they go to give you all that love can give To see you true and God is true They die for you if they must To see you live Giống mà trời con làm mưa lâu dài Vượt mưa vượt tuổi đêm Cây cũ mẹ trôi mãi lá nghèo Cũng đừng vượt siêu Dấu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bò Mày còn không héo mới mưa dầm Mày lại héo dây Cha ơi sao cha chưa về nhà trước
dòng sông nên không có chuyến đò nào gia đình lên thôi em rút ra cho gia đình dạ vô. đúng rồi con nghe mà phải cho anh đứng kế dạ. con em chứ thưa quý vị giới thiệu với quý vị cô bé này là hải an còn cô bé mà sinh như hoa hậu nhí này là duyên khuê vâng chắc là quý vị vẫn còn nhớ trước khi mà các huấn luyện viên khác nhận xét thì cho khang hỏi chút cái lý do vì sao mình lại mash up hai ca khúc À, mà Nguyên Khang thấy là hai cái thể loại này nó cũng hơi khác nhau một chút Vô trong cái phần à, thể hiện chung của các bé Đây là một bản mashup mà cực kỳ khó để mà hát được Nó phải đòi hỏi các bé rất là nhiều những kỹ năng về tiết cấu Về cách làm sao đó để để tiết chế cái giọng hát của mình Để mà hỗ trợ cho bạn còn lại và phải cùng nhau hòa thanh Là cái quan trọng nhất Ngày hôm nay thì thấy hai con đến sân khấu và hát chung với nhau Thì à, thật sự là cô chú à, rất là vui và cảm ơn hai con vì tới bục này thế còn với khả như những cái bài này mà lúc mà em nghe các bé tập á em cũng bị rối não luôn có hai bé hát là không ai nhìn ai hết trơn á hát mạnh tay nó hát giống như tôi hát hai bài khác nhau tôi nói con ơi phải làm sao để mà hòa quyện với nhau và thật sự thì khi mà lên đây á có cảm thấy được cái sự tình cảm của hai con dành cho nhau chú huy hay nói á là song ca là làm sao mà hát cho người ta cảm thấy là giống như là hai người hát một bài là thành một người hát thì cô cảm thấy là được cái sự hòa quyện đó và cả về thần thái các con cô cảm thấy rất là vui khi mình đã hoàn thành tốt các con có hài lòng không dạ có, có. rồi cười vui là được rồi cảm ơn mọi người rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi vân vũ cho tiết mục này đây là một cái sự sắp xếp hết sức thông minh và rất là khó à, và đây cần cái sự mà phải phải động não rất là nhiều và phải hiểu biết về âm nhạc cực kỳ tinh tế mới có thể ghép hai thể loại dường như là khác nhau trở thành một như thế này à, tuy nó rất là hay nhưng mà nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó đúng không con à, nhưng mà hôm nay hai con thì uh, chú có thể cho là đây là một cái tiết mục con đã vượt qua an toàn hai không gian khác nhau chú hiểu hoàn toàn cái concept mà huấn luyện viên con đã dành cho con con gái bên trái nè hồi nãy rất là tinh tế nha lúc mà con hát bài sa mưa dông á con không hát theo cái kiểu nhạc dân ca mà con cá hát hơi rb chút xíu trời xa mưa dông cho mưa heo gió mèo cây cầu tức là cái cách xử lý của con là con hiểu được con đang hát theo một cái thể loại khác khi mà hai con bắt đầu hòa quyện hát chung với nhau đó cho dù nó rất khó nhưng mà hai con lại làm rất tốt à, cứ coi như đây là một và thức uống đi món cà phê sữa đó thì từ đầu là lúc đầu mình cũng thấy có chút cà phê có lúc thì sữa với cà phê nó chưa được hòa quyện lắm nhưng mà thưởng thức thưởng thức một hồi bắt đầu nó hòa quyện và nó trở thành một cái ly cà phê sữa rất là đậm đặc thơm ngon và hấp dẫn cảm ơn cô vân vâng xin cảm được cảm ơn lời nhận xét rất là sành điệu về ăn uống của diễn <cười> viên ốc thanh mơn dạ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị ly và huỳnh lập cô khen các con ở cái điểm là Tụi con biết chỗ nào tụi con vào mà chỗ nào là tới phiên bản mà tụi con ngưng Cái đó nó khó điều đó Cô thích cái phần đầu bè của Dương Khê cho Hải An Bài con yêu phải không? Cái bài đó lúc con làm tốt Nhưng mà có lẽ là từ cái đoạn mà cái bài con yêu nó vừa xong con đang bè cho bạn 
Con chuyển qua cái bài Sam Ngư Dông Nó quá gấp Cho nên từ một cái bè đây con nhảy về con hát chính Mà cái bài Sam Ngư Dông câu đầu tiên á Nó là khó vô cùng Tại vì cái bài Sam Ngư Dông Cái quảng nó rất là rộng Có thể nó xuống thật thấp Và nó có thể nó lên thật cao Cho nên là vô câu đầu tiên Con vừa mới xong cái bè này Nó chưa có một cái đoạn để con nghĩ là con đã nhảy qua con hát liền Cho nên là nó nó bị khẩn ngay cái câu đầu Còn nói về Hải An Con thì con tự tin câu đầu tiên vào là con đã tốt rồi Nhưng con có cảm giác con chưa có làm hết lực của mình Con có thể hơn như thế nữa Con hơi rụt rè khi hát Chứ cái lực con còn rất nhiều Con có thể làm hơn thế nữa Chúc mừng tiết mục của hai đứa Cảm ơn cô Ly Cảm ơn cô Ly Xin giờ chúc mừng Hải An và Duyên Khuê Cảm ơn các con rất nhiều Cảm ơn các con Chúc mừng nha trong phút hy sinh bây giờ dưới gốc dương chị nằm nghe biển hát Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt Cảm ơn các bạn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét Xin mời đội gia đình nữ ca sĩ Cẩm Ly và những viên huỳnh lập chia sẻ 
Khi mà nghe bài này xong thì uh, trong lòng của chú Lập bây giờ vẫn còn rất là bồi hồi Nghe nó uh, nó bi hùng lắm kìa Và hai bạn còn rất là nhỏ Chú nghĩ rằng là những người nhỏ sẽ không có hiểu một cách sâu sắc Nhưng mà hai bạn đã thể hiện đúng cái tinh thần của bài này Và bên cạnh đó là hai bạn cũng thổi vào trong đó Một cái trái tim vô cùng trong sáng Khi mà chúng ta kể lại câu chuyện của chị Võ Thị Sáu Khi mà nhìn lên toàn là áo trắng Thấy được một cái sân khấu vô cùng thiêng liêng Và có thể là trong cái lời nhạc Trong từng lời ca tiếng hát của các bạn Nó có cả hình ảnh ở trong đó nữa Giống như là hai bạn đang dẫn dắt tất cả mọi người Trở về với quá khứ Và cùng nghe kể lại câu chuyện vô cùng thiêng liêng Và vô cùng ý nghĩa Thì bây giờ chú vẫn còn bồi hồi Bên trong chú nó vừa có một sự cứng rắn Vừa có một sự mềm mại Nói chung là nó dung hòa rất là nhiều Của cung bậc cảm xúc ở trong lòng của chú Và đây là một cái Bài hát rất là thành công của hai con Cảm ơn hai con rất nhiều Dạ vâng, con cảm ơn chú Xin mời gia đình Vân Vũ Chú Vũ có thể thấy là uh, Huấn luyện viên của con đã rất là tâm tư Khi mà giao cho hai con một bài hát như thế này Rồi còn dàn dựng một cách nó rất là đẹp Và trong sáng mà nó lại linh thiêng nữa Đây là một cái tiết mục rất là đẹp Đẹp mắt và đẹp luôn cả lỗ tai Tiến Dũng phần duy nhất Và bị vấn đề là lúc mà con Khi mà con bước ra con hơi bị bị phân tâm Và cái bài hát này cũng rất khó nữa Tại vì đổi tông tới mấy lần lận Và đổi tông mà không cho mình Nghe trước được luôn Cho nên là con phải tự lên tông ở trong đầu của con Cho nên lúc con vào nó còn hơi chệnh choạng tí xíu Nhưng mà lại con lại rất thông minh Và con bắt được liền Cho nên là chú đánh giá rất cao con Và lúc mà con lên cao á Con có một cái độ rền và độ sáng Và nó nó mãnh liệt và rất là tuyệt vời Chú nghĩ là con là một trong những chiến binh mà Có thể nói là lợi hại ở trong đội của của cô Khả Như với chú Ngô Kiến Huy đó Còn con gái thì con hát cũng rất là đẹp, rất là trong trẻo Nhưng mà con cần thêm một cái chút tự tin vô đó nữa Chú cảm nhận là con vẫn còn bị rụt rè quá Con với bạn Dũng nếu như hai mà chia đều ra cái sự tự tin của nhau thì cái đó nó sẽ hoàn hảo. Con cảm ơn chú ạ. Có thì thấy rằng là cả Bích Ngọc với lại Tiến Dũng đều có chất giọng đẹp và hợp với bài hát này. À, chỉ có một chút cô xin chia sẻ cùng với lại uh, cô Như với lại chú Huy á. Dạ. Với dạng bài hát như thế này nè, cách dàn dựng như thế này theo Vân nghĩ rằng á là thay vì mình để cho Tiến Dũng bước ra như vậy trên sân khấu là một cái khung cảnh nó rất là thiêng liêng như thế một cái sự bước ra nếu như chỉ cần nó có một chút gì đó chật choạc nó sẽ ngay lập tức làm cho người ta bị rơi mất cái cảm xúc đáng lý nó sẽ phải rất là tròn trịa thì mình cứ coi như đây là bối cảnh hai bạn học sinh tìm đến với ngôi mộ của chị Sáu và các con không cần phải di chuyển gì hết các con chỉ có đứng đó nếu như mà Dũng ở trên sân khấu từ đầu giống như Bích Ngọc thì Dũng sẽ giữ được cái sự điềm tĩnh nó tốt hơn để chuẩn bị vào cái câu hát đầu tiên của mình thì mình cái này chỉ có một chút như vậy thôi à, thật ra cái này nó cũng hơi khó hơn đúng là cái ừ. đó tại vì cái quãng đầu của ngọc hát nó cũng nhiều cho nên đứng mà không khéo mình không có cách bố trí thì nó đơ. sẽ bị đơ dũng yeah. nhưng sẽ là một kinh nghiệm nếu như huy cho con đi ra sớm để mà khi mà con trụ lại đàng hoàng thì bắt đầu vào câu hát của con tức là con phải vào trước để mình định thần lại con bình tĩnh thì con hát thì nó cũng là một cái kinh nghiệm như thế Cảm ơn đi con Rồi. Cảm ơn cô. Xin mời uh, gia đình Huy Như Nói sao ta Cô Như và chú Huy cảm thấy rất là hạnh phúc Bởi vì uh, con đã mang đến một tiết mục mà Đối với cô nó rất là hoàn hảo và trọn vẹn Ở như thế này Đó là khi mà giao bài cho tụi con á Tụi con thể hiện Cô thấy giống như là hai người hát đứng Một người đứng núi, người đứng biển hát gì đó Nó không có sự hòa quyện với nhau Và điều đặc biệt đó là nó chưa có hồn Nên khi mà tập Từng buổi này qua buổi kia Cô thấy nó khác dần Và cô cảm thấy giống như câu chuyện ở bên ngoài của hai bạn này là chuyên gia là dành nhau là ai cao hơn ai Chứ không có tranh là hát hay hay hát dở giờ Không quan tâm về chuyện mà hát đúng hát sai Trân cứ là tranh tôi cao hơn bạn, bạn cao hơn tôi suốt ngày vậy thôi Thì mà khi lên đây lên cô lại cảm thấy Cái sự đồng điệu nó nhiều lắm Và cô quên mất là à, Tụi con phải diễn xuất như thế nào Để cho khán giả thấy là tụi con đang thể hiện bài hát Tụi con không có làm điều đó Nhưng con lại kéo mọi người Nghe cái lời con hát và quên mất tất cả mọi thứ Và cảm thấy nó đẹp mắt, nó đẹp tai giống như chú Vũ nói Và cô nhìn thấy Bích Ngọc giống như một thiếu nữ vậy đó Cái cảm giác của cổ tự nhiên thấy dịu dàng bình thường mà men trời ơi luôn Đúng mà, cái hát rất là đàn ông luôn Nhưng mà khi mà con đứng ở đây cô cảm thấy con dịu dàng Chắc vì bài hát đã ngắm vào người Chắc vì là con đã hiểu được bài hát và hiểu được người bạn kế bên Cả Dũng lịch lãm vô cùng Cô cảm thấy rất thích và cảm ơn tụi con đã mang lại cho cô với chú Hi một cái niềm tự hào, một niềm vui sướng khủng khiếp. Cảm ơn các con rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. À. Chú Hi dạ. có chia sẻ gì không? Dạ như trên thôi ạ. À. Dạ. 
Cái điều là rất là cảm ơn tụi con ngày hôm nay tuyệt vời lúc đầu là tụi em rất là sợ bởi vì bài này chuyển bốn tông lần đúng rồi nên vì thế là rất sợ là các em các em sẽ chỉ một phút lơ là thôi là đi về nơi xa lắm <cười> tuyệt vời dạ con cảm ơn quá ờ, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều rất là đáng yêu một lần nữa xin được chúc mừng tiến dũng và bích ngọc <cười>